ഹായ് അബുവരീക്കോടാണ് യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇത്തിരി സീരിയസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു വിഷയമാണ് കേരള പോലീസിന്റെ റോസ്റ്റിംഗ് കണ്ടു കേരള പോലീസിന് റോസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല എന്നൊന്നുമല്ല കേരള പോലീസിനും റോസ്റ്റ് ചെയ്യാം അതിനൊന്നും പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല പക്ഷെ നിങ്ങളിത് കുട്ടിക്കളികൾ നിങ്ങൾ ഏറ്റെടുക്കുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിൽ ചെറിയ സഹതാപക തോന്നുന്നുണ്ട് കേരള പോലീസിന് ആലോചിച്ചിട്ട് കേരള പോലീസാന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് നമ്മൾ അഭിപ്രായം പറയാതിരിക്കുന്നു വേണ്ടല്ലോ എല്ലാവരും ആ കമന്റ് ബോക്സിൽ വന്നിട്ട് വാ പൊളിയായിട്ടുണ്ട് അടിപൊളിയായിട്ടുണ്ട് ഓ കുട്ടമ്പിള്ള സാറ് പൊളിയാണ് അങ്ങട്ടാണ് ഇങ്ങട്ടാണ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഭയങ്കര കമന്റുകളും കാണുന്നു അതിനകത്ത് എനിക്കത് അത്ര വലിയ സംഭവമായിട്ടും തോന്നിയില്ല മനസ്സിലായോ ഇപ്പൊ എനിക്ക് നേരത്തെ അർജ്യൂ ചെയ്ത സമയത്തും എനിക്കത് അത്ര വലിയ സംഭവമായിട്ട് തോന്നിയിട്ടില്ല ഇവിടെ ആര് റോസ്റ്റ് ചെയ്താലും എനിക്കത് അത്ര വലിയ സംഭവമായി തോന്നുന്നില്ല കാരണം ആളുകളെ വെറുതെ കളിയാക്കുന്ന ഒരു പരിപാടി അതും ഈ പിന്നെന്താ പറയാ പാവം പിടിച്ച കുറച്ച് ആളുകൾ ടിക്ടോക്കിൽ ടിക്ടോക്കിനകത്ത് വീഡിയോ ചെയ്യുമ്പോൾ ആ വീഡിയോ ഒക്കെ എടുത്തിട്ട് അവരെ കളിയാക്കുന്ന ഒരു പരിപാടി ഇത്തിരി സീരിയസ് ആയിട്ട് അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കൊണ്ട് സംസാരിക്കുകയാണെങ്കിൽ നല്ല രസം ഉണ്ടാവും അല്ലെങ്കിൽ സിമ്പിളായിട്ട് തന്നെ നിങ്ങളൊരു കാര്യം അതിനെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിലും അത് അയാളെ കളിയാക്കുന്നതിനപ്പുറത്ത് അയാൾ ചെയ്ത വിഷയത്തിലെ പോരായ്മയെ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുകയോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ആണെങ്കിൽ അതൊരു രസം ഉണ്ടാവും അത് സമൂഹത്തിന് ഗുണവും ഉണ്ടാവും അല്ലാത്തതൊക്കെ വെറും കുട്ടിക്കളിയായിട്ടേ തോന്നുന്നുള്ളൂ പിന്നെ ചില ആളുകൾ കോമഡി ആയിട്ട് ചെയ്തതിനെ വീണ്ടും കോമഡി ആക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് റോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ആളുകളൊക്കെ ഉണ്ട് ഏതായാലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല പക്ഷെ അതിനകത്ത് വലിയൊരു പ്രശ്നമുണ്ട് സാറേ സാറ് അർജ്യു എന്ന് പറയുന്ന ട്രോളന്റെ പിന്നെ ഒരു വീഡിയോയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ട് ഒരു പ്രൊമോഷൻ ചെയ്തത് കണ്ടു അർജ്യു ചെയ്ത വീഡിയോകളൊക്കെ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല കണ്ടിട്ടുണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കത് അത്ര വലിയ സംഭവമായി തോന്നി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത്തിരി സങ്കടം തോന്നുന്നു നിങ്ങളെ കുറിച്ച് ആലോചിച്ചിട്ട് കാര്യം ആ വീഡിയോകളിൽ അത്രയും അവൻ റോസ്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അത്രയും സമൂഹത്തിലെ താഴെ തട്ടിൽ കിടക്കുന്ന ആളുകളെ കുറ്റപ്പെടുത്തുന്ന കളിയാക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള വീഡിയോകളാണ് ഇല്ലെങ്കിൽ അത് ആദ്യത്തെ നോട്ടത്തിൽ മനസ്സിലായില്ലെങ്കിൽ ഒരു രണ്ടു മൂന്ന് പ്രാവശ്യം ഒന്ന് കണ്ടു നോക്കൂ അപ്പൊ മനസ്സിലാവും പിന്നെ ഹെലൻ ഓഫ് സ്പാർട്ട എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പെൺകുട്ടിക്കെതിരെ ഇതേ പറയുന്ന ഇതേ അർജീവ് ചെയ്ത വീഡിയോ ആ വീഡിയോ എന്ന് പറയുന്നതും വളരെ മോശമായിട്ടാണ് കളിയാക്കുക എന്നതിനപ്പുറത്ത് മറ്റൊന്നും അതിനകത്തൊന്നും ഇല്ല അപ്പൊ കേരള പോലീസ് എന്താണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ആളുകളെ ഇങ്ങനെ കളിയാക്കുന്ന പരിഹസിക്കുന്ന പിന്നെ എന്താ പറയാ ട്രാൻസ്ജെൻഡേഴ്സിനെ പരിഹസിക്കുന്നവർ അതുപോലെ തന്നെ കണ്ണെഴുതുന്നവരെ പരിഹസിക്കുന്നവർ മുപ്പത് രൂപയുടെ ഹെഡ്സെറ്റ് വെക്കുന്നവരെ പരിഹസിക്കുന്നവർ ഇങ്ങനെ നിരവധി ആയിട്ടുള്ള ചെറിയ ചെറിയ ഡീമെറിറ്റുകളുള്ള ആളുകളെയൊക്കെ കളിയാക്കുന്നവരെ അവരെയൊക്കെ അങ്ങ് പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുക എന്നതാണോ കേരള പോലീസ് ഉദ്ദേശിച്ചെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായില്ല ഞാൻ സീരിയസ് ആയിട്ടാട്ടോ പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്കിത് കോമഡി ആയിട്ടും തോന്നുന്നതാ ഞാൻ വളരെ സീരിയസ് ആയിട്ടാണ് സംസാരിക്കുന്നത് പിന്നെ അതിനകത്ത് ഹെലൻ ഓഫ് പാർട്ടയുടെ ഒരു വീഡിയോ കേരള പോലീസ് ഉൾപ്പെടുത്തിയത് കണ്ടു ഇപ്പൊ എന്റെ ലൈവിൽ വന്നിട്ട് എന്റെ മുഖത്ത് നോക്കിയ ഒരാൾ തെറി വിളിച്ചാൽ ഞാൻ അയാളോട് എങ്ങനെ പ്രതികരിക്കണം എന്നാണ് പറയുന്നത് ഞാൻ അങ്ങനെ പ്രതികരിക്കാറില്ല പക്ഷെ ഓൺ ദ സ്പോട്ടിൽ അതേ നാണയത്തിൽ തിരിച്ചടിക്കുന്ന ആളുകൾ ഉണ്ടാകും എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാൻ പറ്റും ഈ പെൺകുട്ടിയുടെ സ്ഥിരമായി പെൺകുട്ടിയുടെ ലൈവുകളിൽ വന്നുകൊണ്ട് സ്ഥിരമായി തെറി വിളിക്കുന്ന ആളുകളുണ്ട് അങ്ങനെ തെറി വിളിക്കുന്ന ആളുകളെ തിരിച്ചൊന്ന് പറയുമ്പോൾ അവരങ്ങ് പോയിക്കോളും അതിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ആ കുട്ടി അങ്ങനെ പറയുന്നത് മനസ്സിലായോ ഇവിടെ അതിനും അപ്പുറത്ത് വലിയ തെറികൾ വിളിക്കുന്ന എത്ര ആളുകളുണ്ട് അവരെ ഒന്നും നിങ്ങൾ കാണുന്നില്ലല്ലോ ഇപ്പൊ എന്റെ കമന്റ് ബോക്സ് നോക്കിക്കോളൂ ഞാൻ ഒരാളെയും തെറി വിളിക്കുന്നില്ല ഞാൻ വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നു എന്റെ അഭിപ്രായം പറയുന്നു നിങ്ങളോടും എനിക്ക് അത് തന്നെയാണ് പറയാനുള്ളത് അപ്പൊ ഞാൻ ഈ അഭിപ്രായം പറയുന്ന സമയത്ത് ആ അഭിപ്രായത്തോട് അസഹിഷ്ണുതയുള്ള ആളുകൾ വന്നിട്ട് ഇതിനകത്ത് വന്നിട്ട് തെറി വിളിക്കുകയാണ് മനസ്സിലായോ പക്ഷെ ഞാൻ ഇതുവരെ തിരിച്ചു വിളിച്ചിട്ടില്ല തിരിച്ചു വിളിക്കണം എന്നുള്ള എന്താ പറയാ എന്നോട് നേരിട്ട് ഒരാൾ അങ്ങനെയൊക്കെ വിളിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ ചിലപ്പോൾ പ്രതികരിച്ചെന്നിരിക്കും പക്ഷെ വിർച്വൽ ലൈഫിൽ അങ്ങനെ വിളിക്കുന്നതിനോട് തിരിച്ചു വിളിക്കണം എന്നുള്ള ഒരു തോന്നൽ എനിക്ക് ഇതുവരെ ഉണ്ടായിട്ടില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ അങ്ങനെ വിളിക്കാത്തത് മനസ്സിലായി അപ്പോ അതാണ് നമ്
ആ പയ്യനക്ക് അറിയാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം ഉണ്ട് ഇപ്പൊ ആ പയ്യനക്ക് അറിയാൻ പറ്റുന്നില്ല ആ പുള്ളി ഇത്രയും കാലം കരഞ്ഞോണ്ട് എന്ന് വീഡിയോ ചെയ്തിരുന്നു ശരിയാണ് പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ അങ്ങനെ കരഞ്ഞുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നു അത് അയാളുടെ ഒരു താല്പര്യം അയാൾ ചെയ്യട്ടെ പക്ഷെ അതിനെ കളിയാക്കുമ്പോ ആ കളിയാക്കപ്പെട്ട വ്യക്തിയെ ഇതേ പറയുന്ന അർജിയു ഫാൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു ടീം വാട്സ്ആപ്പ് ഗ്രൂപ്പുകളിലൊക്കെ ഇട്ട് തെറി വിളിച്ചു എന്ന് ഈ അമ്പിളി പറഞ്ഞിരുന്നു അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ട് കേരള പോലീസ് എന്ത് തീരുമാനമെടുത്തു എന്ന് എനിക്ക് അറിയില്ല അതുപോലെ തന്നെ നിരവധിയായ വിഷയങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ട് തെറി വിളി എന്ന് പറയുന്ന അതിഭീകരമായിട്ട് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ നടക്കുന്നുണ്ട് സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ നടക്കുന്നുണ്ട് മനസ്സിലായത് പക്ഷെ അത്തരം കാര്യങ്ങളിൽ ഇതൊരു വീഡിയോ ആക്കി എടുത്തുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ആ വീഡിയോ ചെയ്തതിന് ശേഷം നിങ്ങൾ അതിന്റെ കമന്റ് ബോക്സ് ഒന്ന് നോക്കൂ ആ ഹെലനോ സ്പാർട്ട എന്ന് പറയുന്ന പെൺകുട്ടിയെ അതിഭീകരമായി മോശമാക്കിക്കൊണ്ട് ചിത്രീകരിക്കുന്ന നിങ്ങളുടെ വീഡിയോയെ ഉൾപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് അതിഭീകരമായി ഹെലനോ സ്പാർട്ട എന്ന് പറയുന്ന പെൺകുട്ടിയെ ധന്യ എന്ന് പറയുന്ന പെൺകുട്ടിയെ അതിഭീകരമായി മോശമായി ചിത്രീകരിക്കുന്ന ട്രോളുകളും കമന്റുകളുമാണ് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്ന് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം അത് നിങ്ങളുടെ വീഡിയോ കൊണ്ട് ഒന്നുകൂടി ആ പെൺകുട്ടിയെ സമൂഹത്തിൽ താറടിച്ചു കാണിക്കാൻ കാരണമായി അത് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം വളരെ മോശമാണ് ആ കാര്യം ഒരിക്കലും അംഗീകരിക്കാനാവാത്ത കാര്യമാണ് മനസ്സിലായത് അത് അത്രേ ഉള്ളൂ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ട് പറയാനുള്ളത് പിന്നെ ടോട്ടലി ഇപ്പോൾ കേരള പോലീസിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ വളരെ കൃത്യമായി ആക്റ്റീവായിട്ട് സൈബർ ടീം പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട് എന്നൊക്കെ എല്ലാവർക്കും അറിയാം പക്ഷെ ഒരു വിഷയത്തിൽ നിങ്ങളൊരു വീഡിയോ ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾ സമൂഹത്തിന് മുന്നിലേക്ക് ഒരു സാധനം കൊടുക്കുമ്പോൾ അത് ജനമൈത്രി പോലീസ് എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ നാട്ടിലുള്ള മനുഷ്യരെ കുറച്ചും കൂടെ പരിഗണിക്കണം നിങ്ങൾ ആ ഹെലൻ ഓഫ് പാർട്ടയെ അതിഭീകരമായി നിങ്ങളത് പിന്നെ വളരെ ഭീകരമായിട്ട് ചെയ്തു എന്നൊന്നും ഞാൻ പറയുന്നില്ല നിങ്ങൾ സിമ്പിളായിട്ട് കാര്യം പറഞ്ഞിട്ടേ ഉള്ളൂ പക്ഷെ ആ കാര്യം പറച്ചിൽ നിങ്ങൾ തെരഞ്ഞെടുത്ത വീഡിയോ ഓൾറെഡി സമൂഹത്തിൽ അതിഭീകരമായ സൈബർ അറ്റാക്ക് നേരിട്ട് കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു പെൺകുട്ടിയുടെ വീഡിയോ ആണ് ആ പെൺകുട്ടി നിങ്ങളുടെ വീഡിയോ കാരണം അതിരൂക്ഷമായി വീണ്ടും സൈബർ അറ്റാക്കിന് കാരണമാകുന്നു എന്നുള്ളതാണ് തിരിച്ചറിയേണ്ടത് മനസ്സിലായോ അത്രേ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ട് പറയാനുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് എനിക്കത് യോജിക്കാനായില്ല ആ ഒരു ഭാഗം ബാക്കിയുള്ളതൊക്കെ ഒരു കോമഡി പോലെ നമ്മൾ എടുക്കുന്നു കാണുന്നു രസമുണ്ട് പക്ഷെ കേരള പോലീസിന് യോജിച്ചതാണോ എന്നുള്ളത് കേരള പോലീസ് ചിന്തിച്ചാൽ മതി റോസ്റ്റിംഗ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ കുട്ടിക്കളിയാണ് കേരള പോലീസിനൊക്കെ എത്ര സീരിയസ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ സംസാരിക്കാം ആളുകൾ കൂടെ ഉണ്ടാവും കൊറോണയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ട് നാട്ടിൽ നടക്കുന്ന വിഷയങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ട് സൈബർ ക്രൈമുകളെ കുറിച്ച് ഒക്കെ എത്ര സിമ്പിളായിട്ട് പിന്നെ ആളുകൾക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാം കേരള പോലീസ് അതി പിന്നെ ഈ കൊറോണയുടെ സമയത്തൊക്കെ അതിഗംഭീരമായ വീഡിയോകൾ ചെയ്ത ആളുകളാണ് നമ്മുടെ പിന്നെ വീഡിയോകളൊക്കെ വേൾഡ് വൈഡ് ആയിട്ട് വൈറലായിട്ടുള്ള വീഡിയോകൾ കേരള പോലീസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിനൊന്നും തർക്കമല്ല പക്ഷേ ഈ വിഷയത്തിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ അത് ഞാൻ തെറിവിളിയെ അംഗീകരിക്കുന്നു എന്നൊന്നുമല്ല അതിന്റെ അർത്ഥം ഞാൻ അത് അംഗീകരിക്കുന്ന ആളാണെങ്കിൽ ഞാൻ തെറിവിളിച്ച് നടക്കും ഞാൻ അംഗീകരിക്കുന്ന ആളല്ല പക്ഷേ ഈ ഘട്ടത്തിൽ ഇത്തരം ഒരു ഫാൾട്ട് നിങ്ങളുടെ ഭാഗത്ത് സംഭവിച്ചില്ലേ എന്നുള്ളത് നിങ്ങളൊന്ന് ചിന്തിച്ചാൽ മതി പിന്നെ കുട്ടിക്കളിയൊക്കെ ഒന്ന് അവസാനിപ്പിച്ചാല് വളരെ നന്നായിരിക്കും ഈ റോസ്റ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്ന അത്ര നല്ല ഏർപ്പാടല്ല അതുകൊണ്ടാണ് ട്രോൾ എന്ന് പറയണതും റോസ്റ്റിംഗ് എന്ന് പറയണതും അത്ര നല്ല ഏർപ്പാടല്ല അത് മറ്റുള്ള ആളുകളെ കളിയാക്കുന്ന പരിപാടിയാണ് അത്രേ ഉള്ളൂ അത്രേ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ട് പറയാനുള്ളൂ വേറെ ഒന്നും പറയാനില്ല പിന്നെ എന്തെങ്കിലും വിട്ടുപോയോ ഇല്ല പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് വ്യത്യസ്തമായ അഭിപ്രായങ്ങൾ ഉണ്ടാകും ഈ വീഡിയോ കാണുന്ന ആളുകൾക്ക് വ്യത്യസ്തമായ അഭിപ്രായങ്ങൾ ഉണ്ടാകും ഞാൻ പറഞ്ഞതിനോട് യോജിക്കുന്നവരുണ്ടാകും യോജിക്കാത്തവരുണ്ടാകും എന്തായാലും എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് എനിക്ക് പറഞ്ഞല്ലേ പറ്റൂ അതിപ്പോ കേരള പോലീസ് ആയാലും ഇന്ത്യൻ ആർമി ആയാലും പറയാനുള്ളത് പറയണല്ലോ ആരോടായാലും പറയണല്ലോ അതുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു എന്ന് മാത്രം ഓക്കെ അപ്പൊ എന്തായാലും വീണ്ടും കാണാം അബു അരീക്കോ